《历代志下》第二十一章：约沙法和他的列祖同睡，和他的列祖一起葬在大卫城里。他的儿子约兰接续他做王。约兰有几个兄弟，就是约沙法的儿子亚萨利亚、耶歇、萨加利亚、亚萨利亚、米迦勒和示法提亚。这些人都是犹大王约沙法的儿子，他们的父亲把许多礼物，就是金银财宝，以及犹大帝的几座设防城，都赐给了他们，确保王位赐给了约兰，因为他是长子。约兰一登上了他父亲的王位，巩固了自己的权势以后，就用刀杀了他所有的兄弟。和犹大的一些领袖，约兰登基的时候是三十二岁，他在耶路撒冷做王共八年，他随从众以色列王的道路，好像亚哈家所行的一样，因为他娶了亚哈的女儿做妻子，行耶和华看为恶的事，耶和华因为自己和大卫所立的约。不愿消灭大卫家，却照着他应许的，永远赐灯光给大卫和他的子孙。约兰在位的日子，以东人反叛，脱离了犹大的统治，自立一王统治他们。约兰率领他的众军长和所有的战车一同前去，他夜间起来。攻击那些包围他的以东人和战车队长，从此以东人反叛，脱离了犹大的统治，直到今日。那时，利拿人也反叛了，因为约兰离弃了耶和华他列祖的神，他又在犹大众山上建筑丘坛，使耶路撒冷的居民行邪淫，引诱犹大人。以利亚先知有信送给约兰说：“耶和华你的先祖大卫的神这样说：因为你没有遵行你父亲约沙法的道路，也没有遵行犹大王亚萨的道路，却随从了以色列诸王的道路，使犹大人和耶路撒冷的居民行邪淫，好像亚哈家行邪淫一样。”又杀了你父家比你良善的众兄弟，所以耶和华要用极大的灾祸击打你的人民、妻子和儿女，以及你的一切财产。至于你，你的肠脏必患严重的病，直到因病情日益严重，你的肠子都流出来了。后来，耶和华激动了非利士人。和靠近古时的阿拉伯人的心，和约兰作对。他们上来攻打犹大，侵入境内，掠去了王宫的一切财物，又掳去了他的众子和妻妾。除了他最小的儿子约哈斯以外，没有给他留下一个儿子。这些事以后，耶和华击打约兰，使他的肠脏。患了不治之症，他病了很久。过了二年，他的肠子因病重流了出来，他就病死了。他的人民没有为他烧火，好像从前他的列祖烧火一样。约兰登基的时候是三十二岁，他在耶路撒冷做王共八年。他离世的时候。没有人哀悼他，人把他埋葬在大卫城里，可是没有葬在众王的陵墓里。